はい、皆さん、こんにちは。スーパーネコンチです。今日はね、なんか、いつもよりビシッとした動画じゃなくて、ゆるーくやっていきます。えー、最近買ったものですね、えー。買ったものを開けたり、見せたりしていこうかなと思いますよ。ちょっと緩めの動画だね。あの、僕ね、結構あの、モニターアームとか、えー、マイカアームとか好きなんですけど、ウランジから出たやつと、アルターゾーンから出たやつね。気になる主演機器で紹介したかな。あれ結局ね、あの、買ったんで、えー、それちょっと開封していこうと思うのと、収まらないサイズのものとか、ここら辺をね、えー、開けたり、見せたりしていこうと思います。で、ジャンルもすっごいバラバラですね。まずはこのマイカームみたいな。安いけど L 型のね、ロープロファイルアームみたいな、えー、使い方ができるやつですね。安かろう悪かろうっていう言葉ありますけど、ね、最近そうは限らないケースが多いんでね。おー、なるほど。ちっちゃめやあるんですよね、これ。あー、カッチコチやな、ここ。<笑>どうしたこれ。うわ、スムーズじゃないな、これ。あのー、意外と短めだとは思うんだけど、あの、L 型のね、ロープロファイルアームも結構でかすぎて、むしろ。でかすぎて、あのー、1本しか使ってなかったりするんですよね。だからこれちょうどいいかもしんない、ね。デスクサイズに対して。ちょっと試しにつけてみるか。あー、まあでも、あれだね。ここの、ここの周りは悪くない、ね。スムーズですね。ただここがちょっと硬いね。うん。まあこれね、一応ボルトになってるのこれ緩めればいいんだけど。あくまで、この長さだったら、そうだね、デスクの脇から引っ張ってくるって感じじゃなくても、デスクのこの手前の面の左側とか、そういう使い方になるのかな。こいつもあんま優秀で、これをつければ、いや、こういうことね。はい、こうすると、えー、マイクだけの方向転換ができますんで、えー、まあ、だいぶ自由度は上がります。はい。この上の部分のね、この関節もね、曲がるんで、まあ、いいんですけど、まあ、ただ、例えば俺が使っているようなコンデンサーマイクだとどうなんだろうな。コンデンサーナマイクとかダイナミックマイクのそのショックマウントの関節の自由度が大事かな。左右はいけるけど上下はね、そっちに頼る感じになりますね。まあでも商品としてはありだとは思います。ただここがちょっと渋いかな。うん。緩めてみるか。よっ。あちょっと緩めました。あ、ちょっと緩めたらグラグラになるあ、でも調整してあげればいい感じになりそう。あ、いいね、いいね。あ、全然大丈夫だわ。あ、緩めてあげればすごいスムーズになりました。あ、いいですね。あ、これなら全然使えるな。だってこれ3600円だからね。全然ありっすね。なかなかコスパ高いのかなと思いました。次。はい、次はこっちは、えー、6000円以下かな、これは。これは4000円以下、これは6000円以下。ちょっとだけ値段上がります。アルターゾーンのもの。はい。おー、しっかりしてるわ、ものが。部品見ただけで思ったのが、こっちの方が多分、性能はもう圧倒的にいいですね。物がもうモニターアームのクオリティに近づいてきてるんで。だから、まあ、買うなら俺、俺はここ。普通の5800円をおすすめする、うん。もうこの時点でつけてなくてもわかる。うん。ちょっと組み立てる必要あるんだね。なんかネジ3本締める必要あります、これ。で、これを、ここに刺して、って感じだよね。で、ここにネジとかあって、ちっちゃいネジがあって、これもっときつく締めて動かなくすることもできます。で、ここに刺して、こういうこと。はい。あ、めちゃくちゃいいわ、これ。<笑>この長さちょうどいいですね。高さもここまで持ってくれるから、こういう風な関節になってて、こいつを開いて、ここに挟む感じだね。なるほど。ちょっと L 型に似たような部分ありますね。L 型もね、こういう風にボールジョイントになってるんでね。ボールジョイント、あ、ちょっとここはめづらいね。ここちょっとはめづらいですね。これ、こっち方向の回転ね。緩めたらこっち方向の回転もね、360度できるし、で、ここのボールジョイントの部分はすごい自由に上下できるんで。あ、これすごい優秀です。これは、ちょっと待って、安すぎないか。で、ここにもちゃんとね、アダプターついてるんで、まあ、いろんなね、マイクの、そういうショックマウントとかにつきますね。こうちっちゃいやつとでかいやつって。で、これね、すごいいいなって思ったのが、配信する人もそうだと思うんだけど、ちょっと高さ欲しいなって時あるの。これだけ近くに持ってこれる。今、口ここにあるけど、すごい近くに持ってきやすいですね。やっぱこの高さがある分。しかも、あのー、これすごいのが、外すじゃん。で、外した後に、ここ外すじゃん。で、そのままここに、さっきの上のベースを刺すと、ロープロファイルになるんですよ。これやばいよね。これ、むしろ L 型より高機能っすよね。こいつがある分。高くできるんで。いや、これこれ使うかもしんない、今後。で、ちゃんとね、あの、ケーブルマネージメントも、裏側にちゃんとあるんだよね。あー、柔らかいプラスチックだね。柔らかいプラスチックで、つける感じか。あー、でもいいね。L 型はね、マグネットになってるんですよね。こっちの方がでも外れづらそう。L 型たまに外れるんだよね。あとこの上の方への自由度が高すぎる。見てこれ。やばっええ、逆までいけんのこれ。すっごい便利じゃん、これ。俺今後これ使いますわ。<笑>うわーこれ L 型以上だな、これ。しかも下もいけるでしょ、これ。やばいよね、これ。下もいけるよね
。え、やばいな、これ。これでいいじゃん。みんなこれ買おう。これもね、3000円、まあ、4000円しかないですっていう人は、いいっすけど、プラス2000円でえげつないの買えるんで、こっちの方がおすすめです。これはいいやん、見つけた。嬉しい。一応ね、あの、長さとかはもう、今回いちいち見せないですけど、あの、公式サイトっていうか、アマゾンのページにあったありますんでね。結構使いやすい長さだと思います。これちなみに、短くしたい方は多分、一節だけもいけんじゃないあ、一節もいけますね。はい。一節もいけます。だから、これでもいける。これ使わないときポイって持ってって。使うときポイって持ってきてって。あー、<笑>勝者だわ、これは<笑>。完全に勝者だわ。この値段ね、儲かんのかなちょっと不安になってくるな、これは。すごいな。塗装のクオリティも結構高いんですよね。大丈夫なのこれ。<笑>こんな安く出して。あれデイリーって書いてる。ファイファインの商品でデイリーとコラボしてんのか。超嬉しいんだけど。当たり商品に引いた時のこの快感。ていうか、これ撮影にも使えそうだな、ワンちゃん。このしっかりさだったら。アームが増えて困ることはないですからね。人生。<笑>名言みたいに言っちゃった。次。えー、次はですね、これ。届いたよ、これ。はい、来ました。プーンゴミ箱です。はい。これ見てピンとくる人いるかな。大和工芸さんと瀬戸康二さんがコラボした商品ですね。これね、あの、動画見た瞬間に、あ、欲しいってなりました。あの、ファンだから買ったというよりも、あまあ、ファンだから買ったんですけどもちろん。これは本当にいい商品だなと思って買いました。来ました、来ました。あ、いい匂いする。工芸品の匂いがする。ちゃんと職人さんが作った。あ、な,なんか、瀬戸工事監修、大和工芸設立50周年記念、W キューブ、プンパレさんモデルです。はい。ああ、気持ちいい。なんかニスの匂いかな、これ。すごい匂いする。ああ、いいですね。プーン。これね、見た瞬間俺ね、この色にしようとしたんですよ。これが確か一番高い色なんですけど、あの、俺の部屋にもあるし、可愛いし、かっこいい、いいよね。これ置いてたらなんか、癒されない、このなんか。抜けた、<笑>抜けた感じの顔いいよな。<笑>癒されるわ。このダブルケーブルっていうのは結構面白くて、これゴミ袋あるじゃん。えー、こう入れるじゃないですか。こいつ作りすごいな。作りめちゃくちゃいいんだけど。<笑>俺こんないいゴミ箱使ったことないぞ。え<笑>ディティエルやばくないですかこれ。すんごいな。仕上がりがやばすぎる。えー、はい、ちょっと脱線しましたけど、ゴミ袋これ入れるじゃん。入れたら、ダサいじゃんこれ。ダサいでしょで、これを被せちゃえば、被せれば、ちょっとゴミ袋でかすぎてクソダサくなってる。<笑>ちょっと適度に大きさのゴミ袋じゃないとダメですね、これ。ちょっと違うな。も申し訳ない。今の、今のなし。ありました。はい。はい、こう入れて、で、このプーンが顔が来ないところを、えー、前にするといいらしい。はい。こうすると、あー、いいね。あ、素晴らしい。ほら。顔はちゃんと綺麗なままで。あ、いいっすね。手ゴミ箱。最高。これは、愛用していきます。素晴らしい商品ありがとうございます。はい。次のいくつかの商品は、開封っていうより、ちょっと見せたいだけですね。買ったんだけど、もう使ってます、これ。最近買ってめちゃくちゃ良かったです。マキタの、電動ドリルなんだけど、これね、めっちゃ良かった。あの、シムのね、シミュレーシングのね、パーツ組んだりするときにすごい使うんですよ。これ充電器。これが、えー、ドリルドライバーってやつですね。えー、まあ、ドライバーとしても使えるし、あの、ドリルとしても使える。まあ、結構六角形のね、緩めたり締めたりするんで、これ使ってますね。めちゃくちゃいいです。で、これいいところが、トルク決められるんですよ。どれくらいのトルクで、えー、止めるかっていうのが決められるんで、あらかじめね、適正なトルク量っていうのがあるんで、それに合わせて、これ締めるだけで止まってくれるのね。だから、締めすぎることがない。うん。最近買って、かなり良かったものですね。はい。あとね、まあ、これは別にもう見せないけど、これも買いました。これも確か瀬戸康二さん紹介してたんじゃなかったっけインスタ360のフロー、これめちゃくちゃ使いやすいですね。あの、たまに、あのー、取り忘れとかあった時に、カメラセットアップするのめんどくさいから、これ使ったり。iPhone 自体の、あのー、その性能は高いんですけど、あの、アプリがそういう細かい設定ができないから、結局画質が悪くなったりするのね、動画の。で、これをつけると、これ専用のアプリで、そういう、絞りとか、シャッタースピードとか、そういうカメラのね、細かい設定がいじれるようになって、めっちゃね、あの、画質上がるんで、すごいおすすめです。これは本当にクリエイターさんにもおすすめしますね。iPhone ね、今年また新しいの出そうだけどね。で、次。ここら辺はもう、今後の動画で出てくる可能性が高い商品ですね。ほぼほぼ。えー、まずこれ。はい。クラウド3。買いました。格ゲーのね、ブームが来てた時に、もう結構たくさんの人が使ってた、クラウド2かな。そのモデルの後継機ですね。何年ぶりだろう。10年ぶりじゃないですか。かなり、あの、時間が経って3が出たんですよね
、これめちゃくちゃ気になったんで買いました。で、今回これもう HP に買収された後なんで、えー、多分ね、いろいろ変わってくんじゃないかなと、えー、期待してます。はい。これもでかい買い物ですね。はい。アスロックの Z790 ライブミキサーですね。13900K が乗ってる PC があるんですけど、まあ、ドスパラのね、PC あるんですけど、それをちょっとアップグレードしようかなと思って、これ買いました。で、これ買って置いてたんですけど、なんか、最近、これが乗ってるモデルが、ドスパラから発売されたみたいで、先越されちゃいましたね。はい。でもね、ちょっとこれ、マザボ変えていこうかなと思ってます。で、それと同時に、まあ、Windows インストール必要だろうからとか。で、あとね、この僕が愛用してるダイヤモンド、えー、グリス DX1 でしょ。Wi-Fi つける用のカードですね。カードとアンテナだね。えー、まず、このマザボ、Wi-Fi ついてこないから、別で買ったやつですね。で、あと、シミラボさんのね、CPU グリス失敗しないプラチナ、N リメージンキットですね。これ結構、意外と地味に使いやすいですよね。うん、いいです、これ。はい。で、あとは、ここら辺はまあ、別の動画でやるから、ちょっと、一回撤退してもらって。あ、そうそうそう。これ、これ、これ。忘れた。これ。こいつも、使います。これね。EK のニクリス AIO CR240 ダークっていうね。まあ、EK ニクリス AIO はまあ僕があの、金井さんの PC を組んだ時に使って、すごいね、あの、性能高かったんで、それの 240mm のやつを買って、しかも黒いやつ買いました。こっちの方が安いんだよね。ライブゲーマーミクサーと一緒に、今あるドスパラの BTO を改造していこうかなと思ってます。はい、CPU と GPU はすごい高性能なんで、そこからまたマザボの性能を上げて、えー、CPU クーラーの性能も上げるって感じだね。で、ラストかなラストは一番でかいよ、これ。一番でかいし、多分一番高かったかな。<笑>うん。そして、長期間放置していた商品。ああ。ああ。やばい。重いし、でかい、これ。去年の夏の終わりぐらいに届いて、ずっと開ける時間がなくて、放置してた商品ですね。はい。えー、何なのかというと、まあ、開けてのお楽しみですね。うーん。やばいな、これ。でかいな。あはい、これね、えー、デスニー関連の商品になります。でかいはい、こうなってます。はい。なんか、すごい。発泡スチロールに、デスニーのロゴが<笑>、なんか転写されてんの。掘りすぎやろ。はい、これ開けていきます。せーの、ドン。はい。ドンと。オーマイガー。マジすげえ、なんか、ぐちゃぐちゃ。<笑>これはもしかし俺はとんでもないものを買ってしまったんじゃないか。おー、なんだこれは。なんかカニみたい。うわ、すーごっ。えぇ、ー、重いごついそしてディテールがやばい。えぇ、ー、こんなんなんだ。すごいね。ベースがやばいくらい重いんだけど、これ。おーこれがなんかすごいですね。ゴースト埋まってる。え<笑>裏面はちゃんとデスティニー。レジェンドスタチュー、フォールンキャプテンって書いてます。いやー、なんか、嬉しいな長年やってるゲームっすからね、これね。これは倍だわ、完全に。まあ、キャラクターとしてはすげえポジション的には<笑>、スーパーマリオでいう、よく出てくる敵みたいな。なんだろう。ノコノコみたいな。<笑>いや、もうちょっと上かな。赤ノコみたいな感じですかね。代表的な有名な敵キャラみたいな立ち位置で、まあ、結構かなり、というかかなりマニアックなんですけどね。ゴースト裏側なんだ。<笑>ゴースト見えない方にあるんだ。あ、マグネットにあったよ、ちゃんと。いい。<笑>ちゃんと作りがいい。こういうのエペとかも出してほしいよね。ガチな、ガチフィギュア。はい、来ました。<笑>はい、デスニー2プレゼント。フォールンキャプテンでございまーす。パチパチパチパチ。しかも絶妙にこのなんか剣が長くて、めっちゃ場所取ります。<笑>なぜこれを買ってしまったのか、うん、ただただテンションが高かったんですねその時はいやでもいや迫力あるわこのサイズになるとこのデカさのフィギュア初めて買ったんですけどいやこれはでも映えるわうん後ろからのいいねこれねこれマントもね超しっかりしててよくできてるわこれこれデスティニーファンの人しか分かんねえかなこのすごさいやあこの角度かっこいいねザシュッこれにねガーディアンの皆さんっていうか、ま、プレイヤーの皆さんにどれだけやられたかね。たまらん、これは。どこに飾るかはちょっと考えないとダメだけど。しばらく、あの、このテーブルにでも置いとこうかな。はい。ということで。なかなかね、面白いものをいっぱい開封したんですけど、えー、よかったら皆さんね、最近買えたもの、えー、よかったものあったら、コメント欄の方で教えてください。個人的には、今回の一番の大当たりは、この、アルターゾーンのね、このマイカーン、めちゃくちゃ良かったっす。はい。ということで、えー、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画で。
ってね、おいおい、ちょっと一つね、忘れてましたね。USB LED ライト。これもね、すごい良かったんですけど、これ何に使うかっていうとね、自分のデスク下めっちゃ暗いんで、USB 差しづらかったんですよね。でもね、これつけたらめっちゃ明るくなりました。意外と、コンパクトで軽くて、で、しかもこれマグネットついてるんですよね。だから、強力につくんで、すごいね、用途としてはかなり良かったです。簡単な調光ができて、オレンジにしたり、青っぽいのにしたり、両方の真ん中にしたりと、こうスイッチを使って切り替えるので、かなりシンプルに便利でしたね。うん、これは結構おすすめでした。はい、ということで、えー、今回いろいろ紹介していたんですけども、来月はついに Amazon プライムデーですね。アマゾンがどういったね、えー、恐ろしいセールを出してくるのかちょっとね、怖いですけどね。えー、皆さん財布を大事に、えー、貯めていきましょう。ということでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。